这太原城里边感觉好安静啊，见不到随处叫卖的小贩，却有不少的巡查士兵，但百姓们似乎和军队相处的很融洽。这条街道是太原城的主干道，集市在别处，而且在太原城，只要家中有成年男子，就必须从军，除非是独子，或者是残疾。看来。太原城内无乞丐的传闻是真的。靖王实行的强兵政策，很成功。确实，只要是那个老头想做的，就没有他做不到的。今日摘星一剑，果真如此。虽然是恭维那个老头，但是我也不得不承认，那个老头确实深具谋略。从整顿内政着手，减免赋税，体恤百姓，再加上严惩贪腐，才能让太原城的百姓在这乱世里过上安稳的日子。不过人无完人，等你亲眼见到那个老头的时候，你就会知道他是一个多么自命清高、冥顽不灵的人。就像这主干道一样，生硬无聊。你和靖王之间到底发生了什么事情？他下军令，砍我的头。什么？砍你的头？哎，那是少帅吗？我开玩笑的，瞧把你们给吓的。哪有人拿这种事情开玩笑？真的是少帅、啊，哎，少帅，你回来了！少帅，少帅，你回来了！少帅，你回来了！克隆，你是克隆，没想到少帅还记得我。当年我和这帮兄弟，可都是因为少帅你聚在一起的。靖王还等着川王他们回宫呢。你离开我们以后，我还以为，我还以为这辈子没机会再见了呢。看来你现在混得不错嘛，当上了魏成军的对证。你娘，也能放心了。川龙军没了少帅，解编后多被军部调去筑城，我们都不想去，所以就来这儿了。少帅，我们大伙儿都很想你啊。属下去提醒川王，不要耽搁时间。不必了。以巨瑶的性格，你越是让他干嘛，他就越会对着干。候着吧，是。郡主，你看，是世子在这里受百姓的爱戴，跟你当年在葵州城一样。都怎么样？他们都很好